இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பதினோரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆண்ட்ராய்ட் ட்ரிக்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் ப்ரௌஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஸில் போயிட்டு தென் நீங்கள் பேஸ் பண்ணுவீங்க இதுக்கு பதிலாக ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் மோடில் இருக்கப்போ எக்ஸாம்பிள் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ப்ரௌசர் இருக்குது கீழே வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா அது தனியான லெட்டராக வந்துடும் இதை நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணுற இடத்துல விட்டால் போதும் நீங்கள் அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்கள் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட்டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் லென்ஸில் நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய விசிட்டிங் கார்டில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் கான்டாக்ட் நம்பர் இது எல்லாத்தையும் அதுவே ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு கான்டாக்ட்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கூகுள் லென்ஸில் வந்து இருக்கு இந்த விசிட்டிங் கார்டாக நான் கூகுள் லென்ஸில் வந்து நான் ஸ்கேன் பண்ணுறேன் ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி இங்கே காட்டியிருக்கோம் ஜஸ்ட் அந்த விசிட்டிங் கார்டு பக்கம் நம்ம கிளிக் பண்ணால் போதும் அந்த விசிட்டிங் கார்டில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துருச்சு ஸோ அந்த கான்டாக்ட் நேம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வெப்சைட் அவங்களோட அட்ரஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் எல்லாமே அதுவே வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துரும் ஆட் டு கான்டாக்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட கான்டாக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து கான்டாக்ட் நேம் அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அவங்களோட ஹோம் அட்ரஸ் இது எல்லாத்தையும் அதுவே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் நார்மலாக நம்ம மொபைல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் டயல் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை அதிக பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல இப்போ அர்ஜென்ட்டாக யாருக்காவது கால் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோடய கீப்பேடில் ரெண்டு அப்படிங்கிறத நான் அழுத்தி பிடிக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேணுங்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ஷார்ட் கட்டாக செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்ஷனை எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நார்மலாக உங்கள் மொபைலோட டைலர் ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு கீயை அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நான் த்ரீ அழுத்தி பிடிக்கிறேன் இங்கே செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு கீக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான கான்டாக்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி டூவில் வந்து செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ த்ரீ நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களோட கான்டாக்ட்ஸில் யாரை சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குது உங்கள் கான்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பர்சன் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கீஸ்க்கும் ஒவ்வொரு கான்டாக்ட் வந்து உங்களால் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் டக்குன்னு அவங்களுக்கு கால் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த கீ அழுத்தி பிடிச்சா போதும் இன்ஸ்டண்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு கால் போயிடும் ஓகே இந்த ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஃபைல் மேனேஜர் போனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு சிஸ்டம் மோடில் இருக்கும் அதாவது சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோல்டர்ஸுமே உங்களுக்கு காட்டியிருக்கும் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனோட ஃபோல்டர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஐக்கானோட காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு சிஸ்டம் மோடில் இருக்கும் இங்கே ஆப் மோட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ரிலேட்டடான ஃபோல்டர்ஸ் மட்டும் இங்கே காட்டியிருக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எனக்கு அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் நான் அக்சஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ட்ரிக் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் திரும்ப நீங்கள் நார்மலாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே ஆப்ஷன் போயிட்டு சிஸ்டம் மோடுக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேரோட மொபைலில் இருக்கக்கூடிய பிக்கஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி வந்து சீக்கிரம் ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஸோட யூசேஜ் தான் காரணம் ஸோ அந்த செட்டிங்ஸை எப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க இதில் பேட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து
கீழே மோர் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ரீநேம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எந்த எக்ஸ்டென்ஷனாக இருந்தாலும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டாட் எம்பி ஃபோர்னு இருக்க அதை நான் அழிச்சுட்டு டாட் ஏபிகே அப்படிங்கிறத ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் ரீநேம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வீடியோ ஃபைலாக காட்டும் பட் டாட் ஏபிகே அப்படின்றதுனால இந்த வீடியோ நம்ம கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஏபிகே ஃபைலாக நமக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி காட்டிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அந்த வீடியோ வந்து யாருமே பார்க்க முடியாது ஸோ திரும்ப நீங்கள் உங்களுக்கு நார்மலாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அதை அழுத்தி பிடிச்சி கீழே இருக்கக்கூடிய மோர் ஆப்ஷன் போயிட்டு ரீநேம் கொடுத்துட்டு அந்த ஏபிகே அப்படிங்கிறத ரீநேம் பண்ணி எம்பி ஃபோர் அப்படிங்கிறத சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது நார்மல் வீடியோவாக ப்ளே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் பர்சனல் வீடியோஸை அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ரீநேம் ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து பார்க்க விடாமல் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்த ட்ரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் மல்டிபுல் ஃபோட்டோஸை ஒன்றா கொலாஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வெப்சைட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ கொலேஜ் டாட் காம் இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் இமேஜஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண இமேஜஸ் எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஆட் ஆகிடும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கொலேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண இமேஜஸ் எல்லாம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் திரும்ப நீங்கள் ஆட்டோ காலேஜ் ஒவ்வொரு டைம் கிளிக் பண்ணுறப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான காலேஜ் ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட இமேஜஸ்ல நமக்கு நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு இதுல எது வேணுமோ நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க சூஸ் பண்ண இமேஜஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க எக்கச்சக்கமான டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் நான் எதோ ஒன்று சூஸ் பண்றேன் சூஸ் பண்ண அப்படின்னா நம்ம சூஸ் பண்ண இமேஜஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான டெம்ப்ளேட்ஸ்ல வந்து ஆட் ஆகிடும் வேணும்னாலும் நீங்க டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் உங்களோட இமேஜஸ்ல ஆட் பண்ற மாதிரி இந்த வெப்சைட்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்க சேவ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய ஃபைல் ஆப்ஷன் போயிட்டு பிஎன்ஜி ஜேபேக் பிட் மேப் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஃபைல் ஃபார்மேட்ல உங்களால சேவ் பண்ணிக்க முடியும் நீங்க எடுக்கக்கூடிய நார்மல் போட்டோஸை எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் யூஸ் பண்ணாம டிஃப்ரெண்டான கொலாஜ் பண்றதுக்கு இந்த வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய யூடியூப் அப்டேட்டில் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணி வச்சுருக்கப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து நமக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேயே ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இந்த மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்க்ரால் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் வைக்கிறப்ப அதுவே வந்து நமக்கு ப்ளே ஆகுது பட் இந்த மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரால் பண்ணுறப்ப நம்ம எந்த வீடியோ எவ்வளோ நேரம் வச்சுருந்தாலும் அந்த வீடியோஸ் வந்து நமக்கு ப்ளே ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைலோட ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொபைல் டேட்டாவில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு மொபைல் டேட்டாவில் கனெக்ட் ஆகிருந்தால் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு அந்த யூடியூப் வீடியோ வந்து ப்ரிவியூ வந்து பண்ண முடியாது அதை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி கீழே செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ப்ளே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ப்ளே ஆன் ஹோம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதை கிளிக் பண்றப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா அது ஒய்ஃபை மோட்ல மட்டும்தான் ஹோம் ஸ்கிரீன்ல நமக்கு வீடியோ ஆட்டோ பிளே வந்து ஆகும் ஆல்வேஸ் ஆன் அப்படின்னு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒய்ஃபைல கனெக்ட் பண்ணாலும் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ப்ளே ஆகும் மொபைல் டேட்டாவில் கனெக்ட் பண்ணாலும் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ப்ளே ஆகும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் வெளியில் வீடியோ செக்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி வைக்கிறப்ப போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேப்ஸாக மாறிடும் தேர்ட் டைம் கிளிக் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கேப்ஸாக மாறிடுச்சு ஃபோர்த் டைம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்மாலாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயங்களும் எரேஸ் பண்ணாமல் ஜிபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேப்ஸாகவோ ஸ்மாலாகவோ சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் இல்லை மெசஞ்சர் ஐஎம்ஓ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான சேட்டிங் அப்ளிகேஷனில் மற்றவங்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலிஷ் டெக்ஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் இதில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்டைல்ஸ் வேணால் நீங்கள் யாருக்கு வேணால் எந்த அப்ளிகேஷனில் வேணால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கோ ஜாம் டாட் காம் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது போனீங்க அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுறப்ப பாப்புலர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் டைப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஸ்டைல்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டைலை நீங்கள் காபி பண்ணி எந்த ஃபேவரட்டான டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் அப்ளிகேஷன்லையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ வேணுனாலும் நீங்கள் மல்டிபிள் டெக்ஸ்ட் கூட ஒரே டைம்லேயே காபி பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு காபி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃபேவரட்டான டெக்ஸ்ட் மெசேஜிங் அப்ளிகேஷனில் இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி யாருக்கு வேணால் ஈஸியாக நீங்கள் சென்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன் லாக் பின் லாக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் இல்லை ஃபேஸ் அண்ட் லாக் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான லாக் ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் இப்போ வரக்கூடிய ரீசன்ட் மொபைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் லாக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலோட செட்டிங்ஸில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சசபிலிட்டி அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டேரக்ஷன் லாக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இந்த டேரக்ஷன் லாக் வந்து ஆஃப்னு இருக்கும் இதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு டேரக்ஷன் வந்து பத்து டேரக்ஷன் வரைக்கும் லாக் பாஸ்வேர்டு வந்து செட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் அது கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் ஸோ ஒரு டைம் வந்து நம்ம பாஸ்வேர்டு வந்து செட் பண்ணிவிடும் இதே மாதிரி அதே பாஸ்வேர்டை ரிட்டன் வந்து என்டர் பண்ண சொல்லும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு டேரக்ஷன் பாஸ்வேர்டு வந்து ஆன் ஆகிடும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஷோ டேரக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணுறப்ப அந்த டேரக்ஷனாக ஷோ பண்ணுறதா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம மொபைலில் லாக் பண்ணி ஆன் பண்ணுறப்ப மேலே ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்டர் பண்ண டேரக்ஷனை என்டர் பண்ண சொல்லும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நான் அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் ஸோ நம்ம கொடுத்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம மொபைல் வந்து அன்லாக் ஆகும் இந்த ஆப்ஷன் வந்து எல்லா மொபைல்லையும் கொடுக்கலாம் நான் பழைய விவோ மொபைலில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அதில் அந்த ஆப்ஷன் இல்லை பட் இப்போ வச்சுருக்கக்கூடிய ரீசன்ட் மொபைல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த டேரக்ஷன் பாஸ்வேர்டு வந்து செட்டிங்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் ட்ரிக்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ட்ரிக்கில் உங்களுக்கு எதெல்லாம் தெரியல அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வரும் அப்டேட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலா